நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்வா நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தன்னுடைய ஆட்சியின் போது இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல உஜ்வாலா யோஜனா அப்படின்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துறாரு அதாவது ஏழை பெண்களுக்கு சிலிண்டர் எரிவாயு வழங்கும் திட்டம் அது வெற்றியா தோல்வியா அப்படின்றது தான் இந்த பார்ட் போர் வீடியோல பார்க்க போறோம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமரான பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல உஜ்வாலா யோஜனா அப்படின்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துறாரு அதாவது ஏழை பெண்களுக்கு சிலிண்டர் எரிவாயு வழங்கும் திட்டம் அனைத்து மக்களுமே வந்து எல்பிஜின்னு சொல்லப்படக்கூடிய திரவ பெட்ரோலிய வாயு சிலிண்டர் மூலமா சமைக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆனா பொதுவாக கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் எல்லாருமே விறகு அடுப்பு வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா மண்ணெண்ணெய் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம சாண எரிவாயுவை பயன்படுத்தியும் சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க பொதுவாக கிராமப்புறங்கள் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சமையலுக்கு மரக்கட்டையவோ இல்ல மாட்டுச்சான வரட்டியவோ அப்படி இல்லைன்னா சுத்தப்படுத்தப்படாத மண்ணையோ பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களை குறி வச்சுதான் இந்த திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஆனா டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்த திட்டத்தின் மூலமா ஏழை குடும்பங்கள் எல்லாமே பயன்பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரிவாக்கம் பண்றாங்க உண்மையிலேயே ஏழை மக்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமா பயன்பெறணும்னு இந்த திட்டத்தை விரிவாக்கம் பண்ணாங்களா இல்ல அப்படி சொன்னாதான் நிறைய பேருக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியும் நம்ம பெருசா சொல்லிக்க முடியும்னு சொல்லி பண்ணாங்களான்னு தெரியல நாளடைவில் பாஜக தரப்புல இருந்து இந்த திட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கு இதன் மூலமா பெண்கள் தான் அதிக அளவில் பயனடைஞ்சிருக்காங்கன்னு பெருமையா சொல்லிக்கிட்டாங்க காங்கிரஸ் தரப்புல இருந்து வழக்கம் போல அதுக்கு எதிர்ப்பும் தெரிவிச்சாங்க இந்த திட்டமே ஒரு அரைவேக்காட்டுத்தனமான திட்டமா இருக்கணும் காங்கிரஸ் தரப்புல இருந்து குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க இந்த திட்டம் முதல் எப்படி செயல்படுத்தப்படுதுன்னா கிராமப்புறங்கள்லயோ நகர்ப்புறங்கள்லயோ யார்கிட்ட எல்லாம் இந்த கேஸ் கனெக்ஷன் இல்லையோ அவங்களுக்கு இலவசமா இந்த கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்துக்கு வந்து அரசு சார்பில் இருந்து பணம் செலுத்திடுவாங்க உடனே அவங்களுக்கு இலவசமா எரிவாயு இணைப்பு கிடைச்சிடும் ஆனா முதல் சிலிண்டர் வந்து உங்களுக்கு அந்த எல்பிஜி சிலிண்டர் கொடுக்கும் போது அரசோட வட்டி இல்லா கடனை பயன்படுத்தி அந்த வீட்டுக்காரங்க தான் வாங்கிக்கணும் இது வரைக்கும் ஓகேங்க அவங்க ஒரு வழியா வாங்கிடுவாங்க ஆனா அதன் பிறகு அடுத்தடுத்த சிலிண்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சாதாரணமா எப்படி எவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் வரும் அந்த விலையை கொடுத்து அவங்க வாங்கியிருப்பாங்களா அப்படின்றதான் இங்க மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு இந்த காரணத்தினால் தான் இந்த திட்டமும் தோல்வி பாதையை நோக்கி போயிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இந்தியாவில் நூத்தி முப்பது மில்லியன் எரிவாயு இணைப்புகள் இருந்ததா சொல்லப்பட்டிருக்கு நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எண்பது மில்லியன் புது கனெக்ஷன்ஸ் வந்து எல்லா ஏழை மக்களுக்கும் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு ஒரு இலக்கை பிக்ஸ் பண்றாரு மேலும் இதன் மூலமா இந்தியால அதிக மாசு உண்டு பண்ணக்கூடிய எரிவாயு பயன்பாடு வந்து அதிக அளவுல குறையும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த இலக்கை வந்து அரசு ஓரளவுக்கு கிட்டவே நெருங்கிட்டாங்கன்னு அரசு தகவல்களை குறிப்பிட்டிருக்காங்க கடந்த ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி நிலவரப்படி அறுபத்தி நாலு மில்லியன் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப பார்க்கும்போது இந்த வருடம் மே மாதத்துக்குள்ள எண்பது மில்லியன் அப்படின்ற இலக்கை வந்து கண்டிப்பா அரசு எட்டிரும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே பிளஸ்ஸா சொல்றியப்பா நல்ல விஷயம் தானே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனா இங்க விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் சிலிண்டர் எல்லாருக்கும் வாங்கியாச்சு அவர் ஆரம்பத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல டெல்லிய வந்து உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்க சிலிண்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது சிலிண்டரோட விலை நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரூபாய் ஆனா இன்னைக்கு விலை எவ்வளவு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனாலேயே அதன் பிறகு யாருமே ரெண்டாவது சிலிண்டரே வாங்கல அப்படின்றது தாங்க இங்க மிகப்பெரிய மைனஸா இருக்கு நிதின் சேதி அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகையாளர் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் அரசு கிட்ட இந்த மாதிரி இந்த திட்டத்தின் மூலமா புது கனெக்ஷன் வாங்கினவங்கள எத்தனை பேர் அடுத்த சிலிண்டர் வாங்கியிருக்காங்கன்ற கேள்வியை கேட்டிருக்காரு ஆனா அதுக்கு அவருக்கு கிடைச்ச பதில் பெரும்பாலானவங்க வந்து கண்டிப்பா அடுத்த சிலிண்டரே வாங்கல அப்படின்றது தான் இதுக்கு காரணம் அதோட விலை தான் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு இதனாலேயே மக்கள் எல்லாருமே இதுக்கு முன்னாடி அவங்க பயன்படுத்திட்டு இருந்த மாட்டுச்சான வரட்டி அப்படி இல்லைன்னா விறகு இந்த முறைக்கு திரும்பிட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஆனா அரசோட தரப்புல இது அப்படியே வேற மாதிரி சொல்றாங்க பெட்ரோலிய துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர அவர்கள் கடந்த நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி புதுசா சிலிண்டர் கனெக்ஷன் வாங்கினவங்கள எண்பது சதவீதம் பேர் நான்கு முறை அடுத்த சிலிண்டர் வந்து மாத்திருக்காங்க நிரப்பியிருக்காங்க ஆனா இருபது சதவீதம் மக்கள் மட்டும்தான் வாங்காம இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் அவங்க வாழக்கூடிய பகுதி காட்டுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு விறகு விலை இல்லாம ஈஸியா கிடைக்கிறது தான் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு எரிவாயு சிலிண்டர்களை வழங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள்ல ஒன்றான இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் கடந்த
விலை இல்லாமலே இந்த எரிபொருட்கள் வந்து ஈஸியா கிடைக்கிறது தான் காரணமா குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அதுல மூணுல ஒரு பங்கு மக்களுக்கு வந்து விறகு வந்து விலை இல்லாம கிடைக்கிறதாகவும் மூன்றுல இரண்டு பங்கு மக்கள் வந்து மாட்டுச்சான வரட்டியவே சமையலுக்கு எரிபொருளா பயன்படுத்துறதாகவும் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க மேலும் எல்பிஜி சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலிண்டர் காலி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பதிவு பண்ணி அவங்க கொண்டு வரதுக்கான கால தாமதம் மற்றும் அதுக்கான விலை இதன் காரணமாக தான் மக்கள் மலிவு விலை இருக்கக்கூடிய அல்லது விலை இல்லாத எரிபொருளை தேடி திரும்ப போயிருக்காங்க அப்படின்றதையும் அந்த அறிக்கையில மேலும் அந்த நிறுவனத்தின் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அறிக்கையின்படி ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட குடும்பங்கள்ல எழுபது சதவீதத்துக்கும் அதிகமானோர் மன்னனையை தான் இன்னமும் சமையலுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஆனா அரசு மன்னனைக்கு உண்டான மானியத்தை படிப்படியா குறைச்சிட்டே வர்றதுனால அவங்க திரும்பவும் வேற விஷயங்களை அல்லது விலை இல்லாத விலை மலிவான பொருட்களை தேடி போறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கணும் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க மொத்தத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிச்ச உஜ்வாலா யோஜனான்னு சொல்லப்படுற சிலிண்டர் எரிவாயு வழங்கும் திட்டம் அவர் சொல்லிக்கிற மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது எப்பவுமே ஒரு வெற்றி அப்படின்றது அதை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்றதுல தான் இருக்கு இவர் சும்மா கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்றதுனால மிகப்பெரிய வெற்றினு அதை சொல்லிக்க முடியாது அவங்க கனெக்ஷன் வாங்கியிருந்தாலும் அவங்க மீண்டும் மீண்டும் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு சிலிண்டர் எரிவாயுனுடைய விலை சாதகமா இல்ல அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை அது மட்டும் இல்லைங்க அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க காலங்காலமா பயன்படுத்திட்டு இருக்க நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்குமே இந்த சிலிண்டரோட ரேட் அவர் வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல எவ்வளவு இருந்தது இப்ப எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால இது மிகப்பெரிய தோல்விதான் அப்படின்றது நன்றி வணக்கம்